வியூவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனி மொழி ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட ஷோல வித விதமான ரெசிபிலாம் கேட்டு வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கும் அந்த மாதிரி சூப்பரான ரெசிபி சொல்றதுக்குலாம் செஃப் பிரகாஷ் வந்து ரெட்டியா இருக்கார் பாருங்க ஆமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நீங்களும் வந்து ரெசிபி கேட்கறதுக்காக ரெடியா இருப்பீங்கன்னு தெரியுது ஸோ நீங்க டைல் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் So, Chef, வணக்கம் Chef. வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு Chef. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேம்மா இந்த ஹேர் ஸ்டைல் ஏதோ ஒரு பேர் சொன்னீங்களே அது நினைச்சேன் Chef. இத பத்தி ஏதாவது ஏதாவது வித்தியாசமா ட்ரை பண்ணாலே எல்லாரும் கேப்பீங்க என்ன கலாய்க்கிறதுக்கு இல்ல தெரிஞ்சிக்கலாம்ல எனக்கு அக்கா தங்கச்சி எல்லாம் இல்ல ஓ என்னோட வைஃப் இப்படி எல்லாம் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ண மாட்டாங்க ஒரே ஹேர் ஸ்டைல் நீங்க என்ன கலாய்க்கல நிஜமா கேக்குறீங்க நிஜமா தான் நிஜமா ஓ இதுக்கு பேர் மெர்சி பன் Chef. என்னமா மெர்சி புசினு பன் மெர்சினா வந்து கலஞ்சி போனது பன்னா கொண்ட சோ கலஞ்சி போன கொண்ட அந்த மாதிரி மெர்சி பன் சரி இது அப்படியே மறந்துருங்க எல்லாரும் வேகவச்சு <laughs> 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 வேக வச்சு எடுத்துட்டு அந்த தண்ணியோட சேர்த்து பாருங்க லாஸ்டா ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டா போதும் இது ஒண்ணு செஞ்சு பாருங்க இன்னொன்னு எப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு ஸ்பூன் நெய் இல்லைன்னா கடல் எண்ணெய் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அது அந்த வெஜிடபிள் போட்டு அந்த அந்த காய்கறியை போட்டு அந்த எண்ணெயில போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அது குழம்பு கூட சேர்த்து பாருங்களேன் அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே சூப்பரான ஒரு டிப் சொல்லிட்டார் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என்ன சமையல் உங்க வீட்டுல போறீங்கம்மா சென்னா மசாலா ஓகேம்மா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க வணக்கம்மா ஹலோ வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் வீட்டில் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க அங்கெல்லாம் மழையா இருக்கா ஆ இருக்கு சார் மழை பெய்யுதுங்களா இப்ப இல்ல ரெண்டு நாளா காலையில கூட சூறல் போடுச்சு சரி சரி சென்னா மசாலா தானே கேட்டிருக்கீங்க ஆமா சார் ஏற்கனவே ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா நான் ட்ரை பண்ணா லைன் கட்டி கட்டாச்சு சார் நீ கட்டி ரொம்ப சந்தோஷம் என்னமா <laughs> 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 அந்த கொண்டக்கடையில நல்ல ஊற வச்சிருங்க ஒரு டே ஃபுல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வேக வச்சிங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்துல வெந்துடும் வெந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த தண்ணியோட கொஞ்சம் சேர்த்துங்க அந்த தண்ணியோட சேர்த்து சமைக்கும் போது அந்த டேஸ்ட் இன்னும் அதிகமாகவே இருக்கும் ஒரு பாத்திரத்துல கொஞ்சம் ஒரு டம்ளர் இல்லை அரை டம்ளர் தண்ணி போட்டு ஒரு அரை வெங்காயம் மூணு தக்காளி அந்த அளவுல பெங்களூர் தக்காளி எடுத்துட்டா ரொம்பவே நல்லது அது பெங்களூர் தக்காளி கட் பண்ண வேணாம் கோடு மட்டும் போட்டு அந்த தோலை எடுத்துடலாம் ஈஸியா அதனால சொல்றேன் பாத்திரம் தண்ணி அதுக்கப்புறமா ஒரு வெங்காயம் மூணு தக்காளி பெங்களூர் தக்காளி போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சிங்கன்னா அது நல்லா வெந்துடும் அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்துட்டு அந்த தக்காளி உள்ள தோலை மட்டும் உரிச்சுட்டு நல்லா நைஸா அரைச்சிருங்க இது மட்டும் முந்திரி பருப்பு இருந்தால் சேர்த்துக்கிட்டா போதும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கிடைக்கும் இதை நல்லா அரைச்சிட்டு திரும்பவும் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டுங்க கடல் எண்ணெயும் நெய்யும் போட்டுங்க ரொம்ப சுவையா இருக்கும் ஜீரகம் தாளிக்கிங்க அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் இதெல்லாம் நல்ல ஒரு அரை வெங்காயம் நைஸாக கட் பண்ணுது இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஒரு பிஞ்சளவு கரம் மசாலா தூள் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இங்கே நம்ம வெங்காயம் தக்காளி வேக வச்சுட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல தோல்லாம் எடுத்துகிட்டு அது இது கூட போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துடும் இந்த மசாலா வந்து நல்லா திக்காகிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வெள்ளை கொண்டக்கல்ல இல்ல கருப்பு கொண்டக்கல்ல வேக வச்சிருக்கோம்ல அந்த தண்ணியோட சேர்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இறக்க போகும்போது கொத்தமல்லியும் நெய்யும் போட்டுங்க அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் மேடம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் முத்துலட்சி மேடம் குஜராத்ல இருந்து பேசுறீங்களா ஆமா ஆமாம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் மேடம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குமா நன்றிமா 
நீங்க நீங்க <laughs> 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 நார்த்தங்காய் ஊறுகாய் கேட்டிருக்காங்க அதாவது அந்த பச்சடின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் சில பேசிக் விஷயம் தெரிஞ்சாவே போதும் நீங்களே நிறைய பச்சடிலாம் பண்ணலாம் பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க எண்ணெய் போட்டு கடுகு ஜீரகம் தாளிங்க அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு வேணாம் இஞ்சி மட்டும் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணுது அதுவும் இது கூட போட்டு வதக்கிடுங்க அந்த எண்ணெய் தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா அதுக்கப்புறமா சின்ன வெங்காயம் நைஸாக கட் பண்ணிங்க சின்ன வெங்காயம் கம்மியாக இருக்கணும் தக்காளி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு போல் சின்ன வெங்காயம் எடுக்கிறீங்கன்னா முக்கா போல் தக்காளி அந்த அளவில் பாத்திரம் எண்ணெய் கடுகு ஜீரகம் தாளிக்கிறீங்க இஞ்சி அதுக்கப்புறமா சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணது எண்ணெயில் நல்லா வதங்கிடும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தக்காளியும் போடுங்க தக்காளியில் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெறும் மிளகாத்தூள் மட்டும் தான் வேறு எதுவுமே வேணாம் ஒரு பிஞ்சளவு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நார்த்தங்காயை அந்த ஜூஸ் புழிஞ்சிருங்க ஒன்றை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சின்ன சின்னதாக அதை கட் பண்ணிவிட்டு இதில் கூட சேர்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் இறக்க போகும்போது கருவேப்பில் கொத்தமல்லி ஒரு ஸ்பூனு நெய் பெருங்காயத்தூள் அவ்வளோ சுவையா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்கிட்டா வணக்கம் <laughs> கொழம்பு வச்சா கசக்குது ஓகே வருத்தா கசக்காது நீங்க வீட்டுல இருக்கிற மிளகாத்தூள் போட்டீங்களா சரி கவனிங்க நான் சொல்றேன் ரொம்ப நன்றிம்மா வீட்டுல இருக்கிற மிளகாத்தூள்ல நம்ம என்ன சேர்ப்போம் தனியா தூள் சேர்ப்போம் அதாவது தனியா சேர்ப்போம் சேப்பு மிளகா சேர்ப்போம் கொஞ்சமா வெந்தயம் சேர்ப்போம் வெந்தயம் கொஞ்சம் அதிகமா போனா கூட கசக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு நம்ம மீன் வறுவலை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் மிளகாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது எலும்பிச்சம்பழம் உப்பு இதை மட்டுமே போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சுட்டு நல்லா அதுலேயே நல்லா ஊறுற மாதிரிக்க நல்லா அந்த அளவுக்கு சொத சொதனு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இல்லை தவாலை போட்டு எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா மைதாவும் சோளமாகவும் சேர்த்தாவே போதும் மைதா வந்து ஒரு பங்குனா சோளமாக வந்து பாதி பங்கு அது அந்த அந்த அளவில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணி பாருங்கள் கசக்கவே கசக்காது மீன் குழம்பில் கசக்குது அப்படின்னா வெந்தயம் அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா கசக்கும் வெந்தயத்தை மட்டும் கம்மியாக சேர்த்துங்க இல்லைன்னா வெந்தயமே சேர்க்காதீங்க வெந்தயத்தை பவுடர் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிஞ்சு கொஞ்சமாக உங்கள் கையில் எந்த விரலில் எவ்வளோ எவ்வளோ வருதோ அதை மட்டும் போட்டாவே போதும் மீன் குழம்பு செஞ்சதுக்கு அப்புறமா லாஸ்ட்டாக அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ நான் புஷ்கா பேசுகிறேன் எப்படி இருக்கீங்கம்மா நீங்களா <laughs> 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 பருப்பு உருண்டை குழம்பு எப்படி பருப்பு உருண்டை குழம்பு 
தாளிக்கும்போதும்ாத்திரத்துல எண்ணெய் போட்டுங்க எண்ணெய் போட்டு சோம்பு கடுகு தாளிக்கலாம் இல்ல வெறும் சோம்பு கூட தாளிக்கலாம் தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா இதுல வதங்கணும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது இல்லைன்னா வெறும் பூண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா த தட்டிட்டு போட்டாலும் சரி இல்லை நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு போட்டாலும் சரி இதில் நல்லா வதங்கணும் அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளி இதில் நல்லா அதிகமாகவே இருக்கணும் இப்போ ஒரு போல் வெங்காயம் போடுறீங்கன்னா மூணு போல் தக்காளி அந்த அளவில் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதங்கும் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் என்ன மேலே வரும் பாருங்க அந்த டயத்தில் மிளகாத்தூள் அதிகமாக இருக்கணும் தனியாத்தூள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போடுறீங்கன்னா அரை ஸ்பூன் இல்லை கால் ஸ்பூன் தனியாத்தூள் போட்டாவே போகும் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஜீரகத்தூள் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் ஒரு பிஞ்ச அளவு கரம் மசாலா தூள் கூட சேர்த்துட்டா இன்னுமே ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இதெல்லாம் நல்லா போட்டு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இல்லை ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த பச்சை வேகமாக போயிடும் அதுக்கப்புறமா அந்த தேங்காய் அரவை இருக்குல்ல இது அது கூட போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த எண்ணெய்லாம் மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா உருண்டை அவங்களுக்கே தெரியும்ல அதை ஃப்ரை பண்ணி போட்டாலும் சரி அந்த கடலை பருப்பை ஊற வச்சு அரைச்சி உப்பெல்லாம் போட்டுட்டு அதில் பூண்டு சோம்பும் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் சுவை அதிகமாகவே இருக்கும் அதில் அதை வேக வச்சு சேர்த்துட்டாலும் சரி இறக்க போகும்போது கருவேப்பில் கொத்தமல்லி பெருங்காயத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் நெய் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சோடாடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் நிலா தெரிஞ்சிருக்கு <laughs> 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 இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரொம்ப நன்றிம்மா அந்த சாம்பார் பொடி ரொம்ப ஈஸி தான் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை இதை செஞ்சு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் முந்திரி பருப்பு இந்த மாரி பாதாம் பருப்புலாம் சேர்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் வரும் ஒரு பாத்திரத்தில் அந்த மசாலா மட்டும் சொல்கிறேன் அதாவது பொடி இதை தண்ணியில் கூட அரைச்சி கூட போடலாம் இதை பொடியாக கூட பண்ணலாம் பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க எண்ணெய் போட்டு ஒரு குளி கரண்டி அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு தனியாக போடுங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் மிளகு ஜீரகம் கால் ஸ்பூன் அதோட கம்மியாக போட்ட கூட அதை கூட கம்மியாக போட்டால் கூட பரவாயில்ல கொஞ்சமாக வெந்தயம் ஒரு அஞ்சு நம்பர் வெந்தயம் அந்த அளவில் சொல்ல ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துங்க ரெண்டே ரெண்டு சிவப்பு மிளகா கருவேப்பில்ல பெருங்காயத்தூள் அவ்வளோதான் இதில் வந்து கொப்பரை தேங்காண்டு இருக்கும்ல அந்த தேங்காய் சேர்த்திங்கன்னா இதை வந்து பவுடராக அரைச்சிக்கலாம் அரை முடி சேர்த்தாவே போதும் ஒரு குளி கரண்டி அளவுக்கு இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷு தேங்காய் அரைக்கிறதா இதை வந்து நீங்கள் பேஸ்ட்டாகவே அரைச்சிக்கணும் இதை பா இது வந்து இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து பொடி பாத்திரம் எண்ணெய் போடுறீங்க ஒரு குளிக்கண்டி தனியாக போடுறீங்க கொஞ்சமாக வந்து மிளகு ஜீரகம் வெந்தயம் ரெண்டே ரெண்டு சிவப்பு மிளகா கருவேப்பில் பெருங்காயத்தூள் அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிட்டு வடிகட்டிடுங்க வடிகட்டினா அந்த எண்ணெயில் ஒரு ஆஃப் டே ஆகும் இல்லை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஆகும் அந்த எண்ணெயெல்லாம் வடிகட்டினதுக்கு அப்புறமா பவுட்ரு பண்ணிங்கன்னா அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிசு பிசுப்பாகவே இருக்காது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் சாம்பார் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லாஸ்ட்டாக இதை போட்டாவே போதும் இது கூட கொஞ்சமாக வெள்ளம் மட்டும் சேர்த்துங்க கொடமுளகாலாம் சேர்த்துங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாம்பார் செய்யும் போது அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ கனிமொழி மேம் நான் பொன்னி பேசுகிறேன் மேம் சென்னையிலேருந்து பொன்னி எப்படி இருக்கீங்கம்மா 
சாம்பார் சாதத்துக்கு தண்ணியோட அளவுங்களா சரிமா சாதம் வேகத்துக்கு பத்து நிமிஷம் தான் இதோட தண்ணி அளவு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுக்கு நாலு வச்சுக்கலாம் இல்ல ஒண்ணுக்கு அஞ்சு வச்சுக்கலாம் அஞ்சு வச்சு அஞ்சு வைக்கும் போது நான் சொல்றேன் சாம்பார் வைக்கும் போது திக்கா வச்சுக்கணும் அந்த மசாலா பண்றோம்ல சாம்பார் சாதத்துக்கு அந்த மசாலா இருக்குல்ல அது திக்கா இருந்துச்சுன்னா இது தண்ணியா இருக்கா இது கூட சேரும்போது லூஸ் ஆயிடும் ஒன்று நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆற ஆற சாதம் என்ன ஆகும் அந்த தண்ணியெலாம் சாப்பிட்டு ரொம்ப ஒரே குளவாயிடும் இது மட்டும்தான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ஸோ வழக்கம் போல் சூப்பரான ரெசிபி டிப்லாம் எங்களுக்காக சொன்னதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷெஃப் கால் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் நன்றி ஷோ பார்த்துட்டுருக்க எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடில் சந்திக்கிறேன் அதில் திஸ் இஸ் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் என்ன அழைக்கலாம் சமைக்கலாம்